，阿军，阿军。怎么着？现在娶了老婆，把咱俩约会的暗号都给忘了是吧？你现在晚上可风流快活，老娘呢？老娘独守空房。你，你到底想要怎样啊？我想怎样？我那天大白天在你们家门口受的那些气，你非但不帮我，还说什么来着？说我逼你跟我好的。王志新，看来你现在是有了靠山以后，就不把老娘当回事了是吧？是，阿娟没有你年轻漂亮。可是他勤劳，他孝顺，他还培养出了咱们村第一个大学生。是，他肯嫁给我王志新啊，是我的福气。哎，芙蓉啊，我求求你放过我吧，比我好的男人多的是，你还是找个好人嫁了吧。哼，王志新，你平时说话是笨嘴笨舌的，今儿是怎么了？说的这么顺溜，是那个婆娘教你的吧？不是，这是我的心里话。结婚当天你就到家里来闹，阿娟她受了那么大的委屈，她都没生气。这么好的媳妇儿，我能不珍惜？她受委屈，她受委屈，我没受委屈、啊。夫人，你还是走吧，我们以后不要再见面了。阿娟，你说的话我都已经听到了，我没有嫁错人，你回去吧。王志新，你敢？我我回去。你要是被抓进了公安局的话，我就天天去给你送饭。回去。王志新，你混蛋！我你想怎样？这句话应该是我问你的吧？你说你是住在镇上的，这深更半夜跑到这儿来干什么？我要是大喊一声的话，这村子里所有的人都会把你当贼抓的。抓贼？哼！我偷你什么了？刚才我男人说的话，你应该听清楚了吧？你要是再纠缠不清的话，就算是我同意了，只怕我的孩子们也不会答应的。怎么着，还想谋财害命不成？你这个不要脸的女人，敢勾引我爸！上次我放过你，现在还敢来？你要是不走，小心我刀子不长眼睛！好，你们有种，你们给我等着，等着！哼！妈，您怎么知道我们在后面啊？妈怎么会闻不到你们的味道呢？哥，你刚才表现的真勇敢。周儿，妈刚才啊……你别自作多情了，我是为了我爸，跟你没关系。啊，哥
。妈，这女人怎么老是缠着爸？这要是天天都来，日子可咋过呀？她敢。我相信你爸，没事的。你们先回去睡觉，乖，回去睡吧。他没对你怎么样吧？没事儿，这孩子们也都跟去了。刚才啊，卓儿还挺勇敢的，这拿着一把刀，钟芙蓉立马就吓跑了。这孩子怎么还舞刀弄枪呢？这要是伤了人怎么办？还别说，对付这种人啊，讲道理还真不行呢。阿姐。对不起啊，我是怕他赖在屋后吵着你睡觉，我才出去见的他。出去把话说清楚。没事了，现在好了，气也顺了，也可以安心的睡了。妈，你怎么这么早就起来了？我呀，年龄大了，醒得早。你这刚新婚，该多睡会儿的。我这习惯了，几十年来都是这个样子，起得比较早。啊，妈，您先回去休息一下，我早饭做好了再来叫您吧。好。好妈，你再等一下、嗯，早饭快好了，好了我过来叫你。先别忙了，天还早着呢。阿娟呐，那筐里有把钥匙，你把柜子打开。妈，阿娟，哎，来坐。啊啊！妈跟你说个事儿。阿娟，你大概也听说过，我们老王家祖上啊，跟一般人可不一样。咱们镇上的接官亭、苏子桥，还有学普堂，都是我们老王家祖上造的。只是到了至新的爷爷那儿，才败落。妈，我徒弟也正是老王家祖上，曾经非常的风光。我相信这王家的子女呀、啊，以后一个个都会更加有出息的。这志新呐，不争气，以前全靠孩子他妈在硬撑着，两个孩子才上了高中。哎，这今后啊，就全指着你了。这是王家的传家宝，传到我这儿呢，已经第八代了。这里边的东西，不管是贵是贱，是轻是重，我今天呢，就正式传给你了。哎，妈，你言重了。妈，有您这句话呀，那就是相信我，看得起我。今后啊，我就是吃再多的苦也认了。只是呢，这个匣子。您现在还不能交给我。你看这老王家八代单传，这志新呢又不知事，这不传给你，传给谁呀、啊？你看，可别让志新知道，他指不定就拿着去换酒喝了。这志新呐，啥都好，就是爱喝酒。那个黄某女人，就是掐中了他的七寸，天天给他喝酒。所以呀、啊，他才顶不住诱惑的。妈，这过去的事啊，就不再提了。昨天晚上，知心也跟我说了，他想戒酒。这个匣子以后交给谁再说吧。现在你就先留着吧。啊，阿娟呐、啊，妈老了，活了今儿还不知道能有明天没有明天的。这个。
哎呀妈，您会长命百岁的，您收好，啊。